ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സിനാകും അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി കുട്ടികളും ഷോർട്ട് നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാത്തവരും ഇനി അതല്ല എൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പക്കയാണോ ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നവരും കുറവല്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മെയ് അഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എപ്പോഴും അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഞാൻ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ബോട്ടണിയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ ഇറയിലാണ് അല്ലെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടതും ആർ ടി പി സി ആർ വഴി വളരെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയതും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെയും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ഒന്ന് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ എം സിയുടെ സിലബസിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതേ നോക്കൂ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഫേസ്റ്റ് പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതെ ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി കാണാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന മൂന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയ അത് ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ വേണം ദെൻ നമുക്കൊരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് വേണം പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജി ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ ബോർഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് നോക്കിയാലോ സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ് പക്കയായിട്ട് ഗ്രീൻ ബയോടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബയോടെക്നോളജി പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് അഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ് അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇനി ആ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടായിട്ട് ദേ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടാനും ടോളറൻസ് കിട്ടാനും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യാനും ഒന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും കൂടി നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിലോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ് ബി ടി ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ബി ടി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നും ബി ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും ഏതൊക്കെ ജീനുകൾ എന്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതൊരു പ്രോട്ടോക്സിൻ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ട
ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിന് എന്ത് പറയാം എന്താണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലാതെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളിത് ഇപ്പം ഈ സ്ലൈഡിൽ എന്നോടൊപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ബയോടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഴയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ആറ് എ ഐ വരെയേ ഉള്ളൂ പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാരണം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ബയോടെക്നോളജി തീരുവാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ റെഡ് ബയോടെക്നോളജി റെഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് അതിനകത്തില്ലെങ്കിലും മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹെഡിങ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും എന്നാണെന്നും ആ പ്രോസസ്സുമാണ് ആ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ജീൻ തെറാപ്പിയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ഡിസീസിനെതിരായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്തത് ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിച്ച വെക്ടർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോണ്ടന്റുകളാണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസിൽ എലൈസ പി സി ആർ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ എലൈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ എലൈസയെ കുറിച്ചുള്ള സ്ലൈഡാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ പി സി ആർ പി സി ആർ ആൻഡ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ആ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി സി ആർ ആൻഡ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി നിങ്ങൾക്ക് ദേ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ എം സി ഈ വർഷം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും റീകോമനൻ്റ് വാക്സിൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റീകോമനൻ്റ് വാക്സിൻ തന്നെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് ഡിസീസിനെതിരായിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്നും കൂടെ കാണാം നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്നും കൂടി കാണാം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ലൈഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ എതിരായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റീകോമിനൻ്റ് വാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദേ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഡിബിൾ വാക്സിൻ ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്സിൻ അതായത് പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബനാനയുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബനാന കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലൂടെ വാക്സിൻ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പോയിന്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി എൻ എ വാക്സിൻ ആൻഡ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഡി എൻ എ ആൻഡ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹ്യൂമനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹ്യൂമനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് രണ്ടുമാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി അതോടുകൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബയോടെക്നോളജി തീരുകയാണ് വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ എം സിയുടെ അഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഒരു അഞ്ച് ഹെഡിങ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് ഹെഡിങ്ങും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമില ഏതൊക്കെ ഡിസീസിനെതിരായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ
through your NCRT textbook. Kurang cerita detail lagi tadi untuk baca. Maksudnya, nihal ke waran kadi inna question gula. Ati awasiam, selam tanne nihal ke cayaam patenna di dalam tanne ana nama lada persen di dalam kita. Orang slide um cayaam bo. An slide ini orang relate ieda. Itu um detail lagi tadi NCRT inda ano para inna tadi. Ada nihal orang baca baca. Pina, ini kita nihal orang para inna lada kari. Iu resamai tada. Itu nihal ke walare beneficial lagi kita mana ana nihal lada pradiksha. Apa nihal ke endok ke ana awasiam. Nihal lada ini lada nihal lada satisfaction inda ana. Nihal ke ini kudal. Ini nata nihal lada endengilam update ieda dai tuan do. Ado endengilam korak ieda dai tano. Nihal lada ingne ana ini noki kana dana. Comment juga lelora, jangal ada arah ikut. We are eagerly waiting to see your comments. Adi ini memang jangal ka, jangal ke berindi enda ana change nada. Because ini, nama dek orang angle lelai maximum question gal attend deh. Ia, jangal ada tayar akan dek ini lelai jangal ada titik ini dek ini. Kanan dek jangal ka. Kurang cuita, ini kini dek berana malang lelai chapter berana. Adi ini priority, angin lelai karing lelai kurang cuita. Enda jangal jangal kuru doubt o, kuru clarification dek. Awasimu undang lelai jangal ka definitely you can come up in the comment box and Comment us. Apun yang kita terus ayat itu manusia kami betul. Adunan answer je definitely. Ninggal dah awasnya mana ano. Adunan answer je. Nanggalu, ninggalu dua pon tanya orang diary kim. Apa? Adat chapter ayat ta. Adat tu dewasa kami kana. Tada. Entrance sama dengan maya warta gelum update ni gelu. Meitu bu megam ahli kari gama yarian. Brilliant study center pala YouTube channel subscribe cegah. Bell icon amar tega. E video macam suhut gelu lekum maximum share cegah.